ఆహా ఏమన్నా బాగుందా చక్కగా అలా ఈ టైంలో వేడి వేడి ఛాయ్ తాగితే ఉంటుంది మామా సో మొత్తానికైతే మా వచ్చేసాడు ఎందులో తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో ఏ రోజు వచ్చేసాడు అంటే ఆరు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో మరి దసరా వెళ్ళలేదా అంటే వెళ్ళేసాం దసరా హాయిగా చాలా సంతోషంగా చాలా జబర్దస్తుగా జరిగింది బట్ దాని ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ సిక్స్ అవర్స్ ఉంది హాయిగా దసరాకు వెళ్ళేసి మా ఊరికి వెళ్ళేసి ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఇరుగక్క పొరుగక్క మల్లక్క ఎల్లక్క వాళ్ళు వీళ్ళు అరే మహేష్ వచ్చేసిండు ఊరికి అని చెప్పేసి ధూమ్ ధామ్ మొత్తానికైతే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నాం మనం సత్య వచ్చేసారు సత్యతో కూడా మనం మాట్లాడదాం అలాగే ఇక ఏమన్నా పండుగనా అండి గిర్ణి గిర్ణి అంటే తెలుసా మీకు ఈ వేసిన కొద్దీ అది గిర్ణికి ఎడ తెరిపి లేకుండా నడుస్తూనే ఉంటుంది అది ఎన్ని వెరైటీస్ ఎన్ని పంచభక్ష పరమాణాలు ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా తిని 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 అడుగు తీసి అడుగేయాలంటే చాలా కష్టం అలా సో తొందరగా వచ్చేసాను ఈరోజు నేను అక్కడనే ఉన్నా అనుకో రేపు ఫ్రైడే ఎల్లుండి సాటర్డే సండే మళ్ళీ మండే ఇవన్నీ ఎందుకు బోల్డ్ అన్ని పనులు ఉన్నాయి అండ్ ఆయన మోర్ ఓవర్ మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నాను నేను అని చెప్పేసి మా అమ్మ ఎంత ఉండు మహేష్ ఉండు మహేష్ ఈరోజు పిల్ల దసరా ఉండరా లేదమ్మా పనులు ఉన్నాయమ్మా నేను మళ్ళీ ఆదివారం నాడు వస్తాను కదా అని చెప్పేసి ఆగ మేఘాల మీద ఈ ట్రాఫిక్ బంధనాలన్నిటిని కూడా ఛేదించుకొని అలా మీకోసం ఉరుకులు పరుగుల మీద వచ్చేసారు అండ్ మరొక్కసారి అందరికీ కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము నిన్న మొన్న ఎవరికైతే తెలియజేయలేదో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలా రావడం రావడంతో ఎవరో ఒక ఆత్మీయులు వచ్చారు మనతో మాట్లాడడానికి వాళ్ళు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు దసరా ఏంటి ఆ విషయాలు కూడా తెలుసుకుందాం హలో 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 యా నమస్తే అండి నమస్తే మామ మహేష్ గారు యా నమస్తే సార్ ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఇలా ఛాయ్ తాగానా మీరు ఛాయ్ పాటు పెట్టారు ఛాయ్ గురించి చెప్పారు వెంటనే కాల్ చేస్తాను అవునండి ఛాయ్ అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికండి ఎలాంటి సందర్భంలో మీకు టీ తాగాలనిపిస్తుంది చెప్పండి లేచిన మధ్యాహ్నం పడుకుని లేచిన వెంటనే ఒక పవర్ నాప్ వేసిన తర్వాత లేచిన వెంటనే ఓకే మైండ్ ఫ్రెష్ అవ్వాలని టీ తాగాలనిపిస్తుంది టీ తాగాలనిపిస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత టీ తాగాలనిపియదా లేదు సార్ నేను ఉంటుంది ఇక్కడ యుఎస్ లో కదా కొంచెం క్లైమేట్ కొంచెం చల్లగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఛాయ్ తాగాలనిపిస్తుంది ఓహో ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ కొంచెం ఆ ఇక్కడ మబ్బు మబ్బుగా ఉంది వర్షం పడేలా లేదు కానీ వింటర్ వచ్చేస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఛాయ్ తాగాలి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు టీ తాగాలి అనిపిస్తుంది వింటర్ వచ్చేసిందా మీకు వచ్చేసింది సార్ వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ సార్ యా ఎక్కడ ఉంటారు యుఎస్ లో సత్య గారు ఇండియానా పోలీస్ సార్ ఇండియానా ఇండియానా పోలీస్ ఇండియానా పోలీసులో ఉంటున్నారు మొత్తానికైతే వండర్ఫుల్ సార్ ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి కాల్ చేశారు మీకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం గట్టి గట్టి చప్పట్లతో అన్నిట్లోని మీరే చెప్పారు అని చెప్పి ఏదో సార్ ఇక అలా అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పేసాము అండ్ మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది థ్యాంక్ యూ సత్య గారు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇండియానా పోలీస్ కెళ్ళి ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉండే వాళ్ళు నేను మాస్టర్స్ చేసింది టెక్సస్ సార్ శాన్ అంటోనియో ఓకే ట్వంటీ థర్టీన్ లో దాని తర్వాత జాబ్ పరంగా అలాగ షికాగో డెట్రాయిట్ తర్వాత ఇండియానా పోలీస్ ఓకే మొత్తానికైతే అన్ని ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేశారు చక్కగా ఇప్పుడు అన్ని వచ్చేసినాయా మనం అనుకున్నాయని ఇంకేమైనా బాకీ ఉందా 
ఏది అది రాదులేండి సార్ గ్రీన్ కార్డ్ అనేది ఒక పెద్ద తిరుపతి క్యూ కంటే తిరుపతి క్యూ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి క్యూ ఇది ఓకే మిగతావన్నీ వచ్చేసాయి మ్యారేజ్ చేసుకున్నారా సార్ అయిపోయింది సార్ అయిపోయింది ఓకే ఇంకా అవసరం లేదు సార్ గ్రీన్ కార్డ్ అది ఒక్కటి ఉంటే చాలు సార్ వండర్ఫుల్ అండి సత్య గారు సత్య గారు మీరు ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణనా ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ సార్ వైజాగ్ వైజాగ్ చూసారా వైజాగ్ వాళ్ళు అండ్ మనకున్నటువంటి లిజినర్స్లో మన ఆత్మీయుల్లో చాలామంది వైజాగ్ వాళ్ళు ఉన్నారండి నాకు తెలిసి వైజాగ్ లో కొన్ని వేల మంది మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటున్నారు ఒక్కసారి వైజాగ్ కి గుడ్ ఈవినింగ్ వేసుకోండి హలో గుడ్ ఈవినింగ్ వైజాగ్ అని చెప్పండి మీ గొంతులో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ వైజాగ్ సూపర్ క్రేజీ ఫీలింగ్ నిజంగా కూడా వండర్ఫుల్ సో మరి వైజాగ్ లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్ళు దసరా మీరు వైజాగ్లో చాలా తక్కువ సార్ని ఉండేది మా ఫాదర్ జాబ్ పరంగా ఎవ్రీ టూ త్రీ ఇయర్స్కి పోస్టింగ్ ఉండేది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ పూణే ముంబై బెంగళూరు డార్జిలింగ్ వైజాగ్ ఉన్నది చాలా తక్కువ సో ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మొత్తం రిలేటివ్స్ అందరూ వచ్చి మా ఇంట్లోని ఒక దగ్గర పది పదిహేను మంది ప్యాక్ ఆట ఆడేవారు రిలేటివ్స్ ఉంది అవును అక్కడ మీరు పిల్లలందరూ ఇంకా మీరు ఏంది కండిషన్ సప్లై లాగా ఫ్యామిలీస్ ఓన్లీ అని అర్థమైంది నేను అంత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాను నెక్స్ట్ సో పిల్లలందరూ అక్కడ డాడీల దగ్గర ఆ ప్యాక్ అట్ ఆడుతున్నప్పుడు మన టెన్ రూపీస్ అడిగితే టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ అడిగితే ఫిఫ్టీ అలా ఇచ్చేసారు అది తీసుకుని మేము అందరం కలిసి బీచ్ మాకు పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరం ఓకే బీచ్కి వెళ్ళిపోవడం హాయిగా బీచ్కి వెళ్ళిపోయి ఆ రోజు మంచిగా అటు ఇటు తిరిగేసి అలా తాకిడికి అవునా మిరపకాయ బజ్జీలు అక్కడ మన అంతరా సార్ అక్కడ అవి ఎందుకు మరి సార్ బీచ్ దగ్గర మిరపకాయ బజ్జీ ఆ ఉప్పు గాలి తగిలి అదొక రకమైన రుచి వస్తుంది అదొక రుచి అదొక రకమైనటువంటి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంత బాగా గుర్తు చేశారండి వైజాగ్ ని వైజాగ్ అలా హాయిగా ఇద్దరే ఇద్దరు లవర్స్ వెళ్ళేసి మంచిగా బైక్ అక్కడ కారు పార్క్ చేసుకొని చక్కగా మిర్చీలు తినుకుంటూ మిర్చీలు తోడు మేలు అందులోనే పడేస్తారా సార్ కవర్లో ఉంటుందా మళ్ళా సముద్రంలో పడేస్తారా మీరు లేదు సార్ అది అక్కడ డస్ట్బిన్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఎందుకంటే ఈ తిన్న తోడు మేలు అవి ఇవి మనం వేయకూడదు సార్ అందులో ఎప్పుడు కూడా సో మొత్తానికి అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు వైజాగ్ కానీ కానీ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి నాకు ఎందుకు ఈ మధ్య సీక్ సంబంధించినటువంటి చాలా ఇష్టం అనిపిస్తున్నాయి సీ మూవీస్ కానివ్వండి సీక్ సంబంధించినటువంటి చిన్న షార్ట్ ఫిలిం కానీ సీక్ సంబంధించినటువంటి మంచి మంచి సాంగ్స్ కానీ అలా ఇష్టం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటారు ఏమో సార్ మీకు మీకు అంటే మనసు అంత ప్రశాంతతను మనసు ప్రశాంతత కోరుకుంటుందా లేకుంటే ఎట్లా ఏంటి ఎక్కడన్నా సముద్రము ఎక్కడన్నా చిన్న నది ఇప్పుడు మొన్న మా ఊరికి వెళ్తున్నానండి మాది ఆలేర్ అండి ఆలేర్ ఆలేర్ అంటే మొత్తం గాలే ఉంటుంది అండి ఏం ఉండదు ఆల్ ఎయిర్ సరే ఆ ఆలేర్ వాగు పొంగుతూ ఉన్నది చాలా రోజుల తర్వాత అందులో ఆడుకోక చాలా రోజులైందని చెప్పేసి కాసేపు లోపలికి వెళ్ళారండి లోపలికి వెళ్తే మా జాగ్రత్తగా అండి అందులో జలగలు పాములు అవి ఉంటాయని చెప్పేసి అన్నారు సరే ఎందుకు లే రిస్క్ తీసుకోవడం అని చెప్పేసి నేను లోపలికి వెళ్ళలేదు అనమాట సో మా ఊరికి వెళ్తుంటే ఇది ఇది కనిపించేసింది అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆ చెరువు నిండింది అనమాట అక్కడ యా అంటే ఇక ఊరు అంటే పండుగ అనగానే ఊరు వాతావరణం కదండి ఫ్రెండ్స్ కలుస్తుంటారు బంధువులు కలుస్తుంటారు జమ్మాయికి ఉంటుంది పాలపిట్టను కూడా చూస్తారు తెలుసా మీకు సత్య గారు దసరా రోజు సార్ సత్య కాదు సార్ సూర్య సూర్యనా సత్య సత్య అంటే కాదు కాదు ఆమె ఎవరో కాల్ చేసి మా దొడ్డమ్మ పాడుతుందండి అని అంటే మీరు దద్దమ్మ దద్దమ్మ అమ్మ బాబోయ్ మీ మీరు ఆ సూర్య గారండి 
మరి ఏంది బాబా నువ్వు చెప్తలే ఏంది బాబా మహేష్ గారు అది గారు ఇది గారు అంటే అరే ఎవరబ్బా ఆయన అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా ఏంది మావా నువ్వు మనము సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఏ సూర్యమా ఆ రోజు ఆ రోజు నవ్వుకున్నది నేను ఎప్పుడు నవ్వుకోలే మీరు మాటి మాటకి దద్దం అంటే ట్రస్ట్ మీ మామ యాక్చువల్ గా నాకు కూడా తెలీదు బట్ ఆమె ఆమె కొంచెం లో టోన్ లో అన్నది దద్దమ్మ అంటే అరే దద్దమ్మ ఏంటి మనము అదే చదువు రాని దద్దమ్మ అని చెప్పేసి అంటాం కానీ లక్కీగా నువ్వు నాకు ఫేస్బుక్ లో పెట్టినావు చూడు మామ అది దొడ్డమ్మ మామ దద్దమ్మ కాదన్నావు కదా ఐ బెగ్ మై పాడన్ మామ ఐ బెగ్ మై పాడన్ మాట్లాడుతున్నారు పక్కన ఈ పక్కన సూర్య గారు ఆ పక్కన నాకు తెలిసి వైజాగ్ వాళ్ళేనండి మీరు వచ్చిన ఆనందంలో చాలా మంది వైజాగ్ వాళ్ళు వచ్చారు హలో హలో సార్ ఎవరండి వైజాగ్ వాళ్ళు ఓ అమ్మా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి అమ్మా ఎవరు దొడ్డమ్మా నా మాట్లాడేది మామా నువ్వు నువ్వు రా హలో హలో నమస్తే నమస్తే అమ్మా ఎవరమ్మా మాట్లాడేది సురేష్ వాళ్ళ అమ్మగారు ఓ సురేష్ వాళ్ళ అమ్మగారా మనకు వైజాగ్ నుండి మన అమెరికా నుండి సూర్య గారు లైన్ లో ఉన్నారమ్మా ఒక్కసారి సూర్య గారికి హాయ్ చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి అడగండి ఆయన ఎలా ఉంది జాబ్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఈ మధ్య మామ మూన్ లైట్ రెండు మూడు జాబులు చేస్తున్నాడట ఒక జాబ్ కాకుండా మరి అది చూసుకోమని చెప్పండి మామ కంపెనీ వాళ్ళకి తెలియకుండా మామా మామా సూర్యమా లేదు సార్ రెండు మూడు లేదు రెండు ఒకటే చేస్తున్నాను అది అది రేడియో వింటే చేస్తే చాలా అనిపిస్తుంది రెండు మూడు చేస్తే అరే సూపర్ మామా నువ్వు Oh, wonderful. And after a long time, Kalja sir, Surya, and I felt very happy. Mama, I want to play this part. Why do you want to play this part? Surya, Mama. Thank you, sir. Sir, I want to talk about the topic. I want to talk about the topic. I want to talk about the topic. Tucker, Tucker. Tucker, Tucker. Actually, I want to talk about the topic. That's it, Surya. నేను చూస్తా మామ ఇది మొన్ననే ఒకసారి ప్లే చేశాను నేను టాగూర్ మూవీ నుండి గప్పు చూపా గప్పు చూపా మామా ఓకే ఓకే అంటే ఏ ఏదైనా లైఫ్ లో అట్లనే చేస్తారా గప్చుప్ప వేసేస్తారా అర్థమైంది సూర్య చాలా విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి మామా రైట్ మామా బికాస్ ఆ సాంగ్ డెఫినెట్ గా డెడికేట్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూర్య మామా ఫ్రమ్ ఇండియా నా పోలీస్ గుడ్ డే టు మామా హావ్ ఏ గుడ్ డే టు ఓమ్మా ఉన్నారా ఉన్నారా మీరు బాగున్నానండి ఏమమ్మా మరి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారమ్మా దసరా అంతా బాగా చేశారా వంటలు అవన్నీ కూడా మీ అల్లుడు గారు వచ్చారా ఏం చేస్తారు మనవలు మనవరాళ్ళు అందరు వచ్చేసారనమాట ఓకే మా పాప పిల్లలిద్దరు మా పాప మా అల్లుడు వచ్చారు ఓకే మొత్తానికి అయితే పండుగ వాతావరణం అవునండి పండుగ వాతావరణం బాగా ఎంజాయ్ చేశారు పిల్ల పాపలతోటి అందరితోటి మీ అల్లుడు గారిని పిలుస్తారు అల్లుడు గారికి ఏమేమి పెడతారమ్మా కూతురికి అల్లుడికి పిల్లలకి వస్తారు అవునమ్మా ఏట వస్తారు కట్నాలు ఇస్తారమ్మా అవునా అంటే కట్న రూపంలో వస్తువులు ఇస్తారమ్మా డబ్బులు ఇస్తారా 
మా పాప చీర ఇస్తాము అల్లుడికి కట్నం ఇస్తాము పిల్లలకి డబ్బులు ఇస్తాము మనవాళ్ళు ఇద్దరు ఆడపిల్లలే ఓకే అంటే మేము శ్రీకాకుళం కదమ్మా శ్రీకాకుళం వాళ్ళు అల్లుడికి కట్నాలు బాగానే ఇస్తారమ్మా అవునా ఇదేదో బాగానే ఉన్నట్టుందిగా అన్నిటికి కట్నాలేనండి పండక్కి పండక్కి ఎలాగే తప్పదులే ఇప్పుడు ఉగాదికి ఉగాదికి ఇస్తాము దసరాకి ఇస్తాము ఇప్పుడు దసరా అయింది ఆ మధ్యన ఉగాదికి ఇచ్చాము పండక్కి ఇస్తాము సంవత్సరానికి నాలుగు వస్తాయి కదా పండగలు దీపావళికి ఇస్తారు రాఖీకి మా పాపకి ఇస్తాము రాఖీకి ఇస్తారు దీపావళికి ఇస్తారు అలాగే మన ఇదమ్మా మనం అవునమ్మా శ్రీకాకుళం వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళమ్మా శ్రీకాకుళం వాళ్ళు మహాశివరాత్రికి ఏమన్నా ఇస్తారమ్మా అల్లుడికి మహాశివరాత్రికి ఏమన్నా ఇస్తారా మహాశివరాత్రికి ఏమన్నా ఇస్తారమ్మా అల్లుడికి ఇయాలి కదమ్మా అది కూడా ఉగాదికి ఇస్తారు నాలుగు సార్లు అల్లుడు వచ్చేస్తారు ఇంటికి అది వెయ్య రెండు వేల మూడు వేల నాలుగు వేల అది ఏమి లేదు మొత్తానికైతే శ్రీకాకుళం వాళ్ళు అల్లుడు ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఏ పండుగకు వచ్చినా కూడా చక్కగా కట్నాలు కానుకలు సమర్పిస్తారు అంతే కదా ఎంత గొప్ప మనసు నేను శ్రీకాకుళం వాళ్ళంటే ఏమో అనుకున్నానండి బాబు వాళ్ళు తోపులు అసలు వంటలు కట్నాలు మంచిగా వచ్చిన అల్లుడిని మంచిగా అతిథి మర్యాదతో మంచిగా చూసుకుంటారు మొన్న ఎక్కడనో ఎక్కడనో ఒక అల్లునికి నూట నలభై నాలుగు వంటలు చేసి పెట్టిందట ఒక అత్త నూట నలభై నాలుగు రకాల వంటలు చేసి పెట్టిందట వాళ్ళ అల్లుడికి పేపర్ లో వచ్చింది అది ఏ జిల్లా వాళ్ళు ఏందో నేను కనుక్కోలేకపోతున్నానమ్మా ఆ జిల్లా ఏంటో జర చూడండి అమ్మా మరి నేను కూడా అటువంటి ప్రయత్నాలు చేద్దామని ఉంది ఎన్ని రకాల స్వీట్లు పెట్టుంటారు అల్లునికి ఎంత ఆనందమో అల్లుని అవన్నీ చూస్తే సరిపోతుంది అక్కడ అల్లుడు గారు బెడ్రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఇవన్నీ కూడా అమర్చేసి అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయి మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఏమండి మా అమ్మగారు మీకోసం వంటలు చేశారండి ఒక్కసారి బయటికి రాకూడదా ఒక్కసారి బయటికి రాకూడదా అనగానే అవునా వంటలు చేశారా మీ అమ్మ థ్యాంక్ యూ అని అలా ఆ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చే వరకు నూట నలభై నాలుగు రకాల వంటలు చూసి ఓ మై గాడ్ ఇన్ని రకాల వంటలు చేశారా మీ అమ్మగారు నా కోసం అల్లుడి కోసం చాలు ఈ జీవితం అన్ని స్వీట్లు కారపూసలు అన్ని రకాలు అన్ని రకాలు మరి నాకు తెలిసి వాళ్ళు వాళ్ళు గుంటూరు వాళ్ళు అనుకుంటానమ్మా గుంటూరు వాళ్ళు యాభై పెడతారండి స్వీట్లు గుంటూరు వాళ్ళు కానీ విజయనగరం విజయనగరం వాళ్ళు కూడా బాగా పెడతారటక విజయనగరం వాళ్ళు కూడా బాగా పెడతారనమాట ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మరొక్కసారి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నావు అమ్మా నమస్తే అమ్మా ఉంటా సో అలా ఇక్కడ ఈ తెలంగాణలో వచ్చే వరకు ఏముంది అల్లుడు వచ్చిండా మంచిగా ఓ రెండు రోజుల ముందే వీళ్ళు కాల్ చేస్తారు మంచిగా ఫస్ట్ వాళ్ళ బిడ్డ కాల్ చేస్తుంది అమ్మా అమ్మా ఏంది బిడ్డ మీ అల్లుడికి ఫోన్ చేయమ్మా నేను ఎందుకు చేస్తా బిడ్డ మా బా డాడీ లేడా డాడీ చేస్తాడు డాడీ అనగానే ఇక ముసలి ఆయన మంచిగా ఫోన్ పట్టుకొని ఆ సిగ్నల్ ఉన్న ఏరియాకి పోయి మళ్ళీ సిగ్నల్ కట్ అయితే నమస్తే అల్లుడు గారు అక్కడ నుండి మామయ్య నమస్తే మామయ్య అల్లుడు గారు మరి దసరా పండుగగా మరి దసరా పండుగకి రావాలి 
తప్పకుండా రావాలి మీరు అని సరే మామయ్య తప్పకుండా వస్తాను నేను అని చెప్పేసిన తర్వాత ఫోన్ పెట్టేస్తారు పెట్టేసిన తర్వాత అవును మీ అమ్మనే పిలిచింది మీ మీ నాన్నగారే పిలిచారు మీ అమ్మ విలువదా అంటే ఎందుకండి మా ఆల్రెడీ మా నాన్నగారు పిలిచారు కదా మళ్ళీ ఇంకా మా అమ్మ ఎందుకు సరే మీ అమ్మ విలువలేదు కనీసం మీ అన్న నాన్న విలువాలి కదా అనగానే మెల్లగా ట్రింగ్ 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 అన్నయ్య ఒకసారి బావ కాల్ చేసి పండుగకి రమ్మని చెప్పవా అరే ఆల్రెడీ నాన్న చెప్పాడు కదమ్మా మళ్ళీ నేను ఎందుకు అట్లా కోరుకుంటారు ఆడపడుచులు అందరూ ఏ ఉన్నది బావా రా బావా దసరాకు వచ్చి మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి బావా ఎప్పుడు బిజీ బిజీగా ఉంటారు మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు మీ గురించే ఆలోచిస్తుంటాం బావా మా బావ వస్తే చాలు మాకు ఒక పండుగ వాతావరణం అనిపిస్తుంది బావా నిజంగా అదేంటో తెలియదు ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకున్నా మా బావ వచ్చినంటే పండుగ మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము బట్టలు కూడా తీసుకొచ్చారు బావా అండ్ అలాగే మా నాన్న ఏదో పెట్టాలని చెప్పేసి చూస్తూ ఉన్నాడు మీరు తప్పకుండా రావాలి బావా వచ్చి మళ్ళీ ఎంబడే వెళ్ళిపోండి బావా వచ్చినప్పుడు ఆ ల్యాప్టాప్ అవన్నీ కూడా తీసుకొని రండి ఇంట్లో కూడా నేను ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా పెట్టించాను బావా మీకోసం ప్రత్యేకంగా అండ్ మీరు రావడమే మా అదృష్టం బావా అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో ఈయన ఆల్రెడీ బట్టలు చదువుకుంటాడు ఏమా ఇంకా నీ బట్టలు చదవలేదా నేను ఆల్రెడీ బయలుదేరుతున్నా మీ ఇంటికి వెళ్ళి మీరు నన్ను అడగండి అల్లుణ్ణి ఇంటికి ఎలా విలువాలి అనే టెక్నిక్స్ మీకు కావాలంటే నన్ను సంప్రదించవచ్చు అండ్ అలాగే మనము పప్పు కూర ఎలా వండుకోవాలో తెలుసుకుందాం దసరా రోజు ఆకుర పప్పు ఎలా వండుతారు ఏంటి విషయం తెలుసుకుందాం సుధా గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే నీ వీడియో చూసి కూర వండితే కూర మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది ఏమమ్మా పప్పు ఆకుల కూర అన్న ఏదో వండుమని చెప్పావు ఆకులు ఆకు ఎప్పుడు వేయాలి ఏందని చెప్పేసి చెప్పవా నువ్వు నాకు మెత్త గుడికింది నేను లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఆకులు వేసిన ఆకులు అన్ని పచ్చి పచ్చిగా ఉన్నాయి అయ్యో ఈమెకు ఏ రాదు మమ్మల్ని ఎడగొడుతుంది అని చెప్పేసి నేను చెప్పింది వినండి ఆ పోపు వేసాక ఆకులు వేసాక పెసరపప్పు వేసాక సాల్ట్ కొంచెం వేసి సిమ్ లో మగ్గించాలి మామ మీరేమో ఆకుల తర్వాత వేస్తే మీరు వీడియో మొత్తం చూడుకుంటే ఎలా మామ నేనేం చేశాను సిమ్ లో పెట్టాలంటే మొబైల్ నుంచి ఆ సిమ్ కార్డు తీసి అందులో సిమ్ పెట్టినా అమ్మా సిమ్ కార్డు పెట్టేసారా మంచి పని చేసి సిమ్ లో పెట్టాలన్నారు కదా బాగానే వండుతున్నారు పర్వాలేదు సరే వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ అల్లుడు వాళ్ళు వాళ్ళ అల్లుడు వాళ్ళ బిడ్డ వచ్చారట మరి మీ ఇంటికి ఎవరు వచ్చారు మా ఇంటికి మా బిడ్డ అల్లుడు ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చిన రాజు బర్త్డే బర్త్డే విషయం చెప్దామని ఎవరిది బర్త్డే అల్లుడిదేనా బావు ఒకసారి ఇవ్వండి మీ అల్లుడు బర్త్డే విషయం చెప్పండి అవును పండుగ అయిపోయింది కదా వెళ్ళిపోతాడు సరే మీ అల్లుడికి బర్త్డే విషయం చెప్పు తొందరగా అల్లుడికి బర్త్డే విషయం చెప్తున్న వైజాగ్ అత్త చెప్పండి అమ్మా మీరు బాగుంది మామ వైజాగ్ అత్త అంట బాగుంది ఇది ఏదో బాగుంది నాకు యూట్యూబ్ వైజాగ్ అత్త అని పెట్టుకుంటాం పెట్టేసుకోండి అయితే పవన్ బాబు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో ఎన్నో జరుపుకొని మా అమ్మాయికి మంచిగా చూసుకొని ఆయురారెడ్డి వెళ్తా ఇష్టాయిష్టారు వెళ్తా ఇలా పాపలతో కలకల్ ఆడుతూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మన మా అమ్మమ్మ హిష్ తరఫున అందరి తరఫున తెల తెలిపోయినారు ఇది రేడియో శ్రోతలందరి తరఫున ఆర్జీల తరఫున మీ అల్లుడికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మీ బిడ్డ మీ అల్లుడు పిల్ల పాపలతో ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఆయన పేరు పవన్ అండి పవన్ కుమార్ పవన్ కుమార్ గారికి హ్యాపీ బర్త్డే కట్నాలు కానుకలు ఏమైనా చదివించారా మీ అల్లుడికి అన్ని అయిపోయాయి వెరీ నైస్ 
ఇలాగే మాటల మధ్యలో వచ్చాయి భోజనాల దగ్గర భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఇలాగే వచ్చాయి మా అమ్మ పాడుతుంది అనేసి అన్నారు అన్నారు మా అమ్మాయి అంటే ఏటి ఏటి అత్తగారు ఏం పాట ఏటి అది అంటే ఒక రెండు లైన్లు పాడి వినిపిస్తే ఇలాంటి పాటలు కూడా ఉంటాయి నాకు తెలియదు అత్తగారు అంటారు మీ అల్లుడు అమ్మాయకుడు ఎనివే మీరు కోరినటువంటి అల్లుడు ఆ గారెళ్ళు ఉండాలనే పాట ప్లే చేస్తున్నాడు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ మామ్ ఆల్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ పాట సగం వరకే ప్లే చేస్తా సో అల్లుడు పవన్ కుమార్ గారికి అత్తగారు వైజాగ్ నుండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట డెడికేట్ చేస్తున్నారు ఈ శుభ సందర్భంలో దాని తర్వాత మన సూర్యామామ ఫ్రమ్ ఇండియానా పోలీస్ నుండి అడిగినటువంటి పాట టాగూర్ మూవీ నుండి బ్యాక్ టు బ్యాక్ మిమ్మల్ని అలరించడానికి రెడీగా ఉం ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారందో ఈ మామ అంటూ మామ మళ్ళీ వచ్చేసాడు అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ప్రముఖ శ్రీ 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 వైద్యకారుడు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు రావడం జరిగింది అయ్యా వాయించండి వైద్యకారుడా వాయిద్యకారుడా తబల బాగా వస్తుంది ఏంటది వాయించండి అంటే వాయించడం అంటే వాయిన్ బట్టి సుత్తి కొట్టడం అని అర్థం అర్థం కూడా వస్తుంది మరి సుత్తి సుత్తి ఏ వా అంటే సుత్తిగాడు అని అనబోయి మీరు వైద్య వాయిద్యకారుడు అన్నారు చివరికి బాగుండదు పది మంది బాగుండదని అంతే కదా అట్లా కాదు నేను అంతకంటే ముందు విధ్వంసుడు ఆ విధ్వంసులు వచ్చారా అని నన్ను విధ్వంసులు వచ్చాను ఈరోజు వాయిద్యకారుడు బాగా వాయిస్తాడండి అని చెప్పేసి అన్నాను తబలా వాయిస్తారు మీరు ఎంత ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మీ తబలా గురువు గారు ఎవరో ఎవరో మీటింగ్లో ఆడదంటే అబల కాదు తబలా అని చెప్పేసి అన్నాడట విపరీతంగా కొట్టారట గురువు గారు వారు తబలా అన్నాడు ఇంటికి ఏం తర్వాత ఇక మామూలుగా లేదనమాట మన పరిస్థితి చక్కగా దసరా దసరా అయిపోయింది గురువు గారు పాల పిట్టలను చూసాము పబ్లిక్ ని కలిసాము ప్రేమగా అలాయ్ బలాయ్ తీసుకున్నాం గురు గారు మీరు అక్కడ మీ ఊళ్ళో చేసుకున్నారేమో ఇక్కడ మాత్రం మాకు ఆ ఉరుములు పిడుగులు పెద్ద బ్రహ్మాండమైన వాహనం అసలు బయటకు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు సాయంత్రం కూడ శమీ వృక్ష పూజ శమీ పూజ జరుగుతుంది కదా సరిగ్గా జరిగే సమయంలోనే పెద్ద బ్రహ్మాండమైన కుంభ వృక్ష అనమాట వాహనం బయటికి వెళ్లే పరిస్థితి లేదు అందుకని ఈ సంవత్సరం చూసుకోలేకపోయాం ఆ శమీ శమవితే పాపం శమీ శత్రు వినాశని అర్జున ధనుర్ధారి రామస్య ప్రదర్శని అనేటువంటి శ్లోకం అక్కడ రాసి అక్కడ కాగితం దమ్మి చెట్టుకు పెట్టి ఆ ప్రసాదం తీసుకోవడం బంగారం తీసుకోవడం అనేది ఈయన జరగలేదు అది దురదృష్టం శాతం నాకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది నేను మంచిగా నిన్న ఎనిమిది కరెక్ట్గా ఏడున్నరకు ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేశాను చేసి ఏరా మరి ఏంటి సంగతిలో అంటే అరే మామ వచ్చేరా అని చెప్పేసి అన్నారు ఈ బీరకాయలు అవి ఉన్నాయంటే బీరకాయలు అవి వద్దు ఫస్ట్ మనం అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళాలరా అమ్మవారి తర్వాత మనం ఏదైనా కాకరకాయలు బీరకాయలు అవి చూద్దాంలే అని చెప్పేసి అన్న ఏడు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు కుండపోత వర్షం గురుగారు కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో రావణ తలలు కూడా పేలిపోలే ఆ బాంబులు అవి పెట్టారు పాపం వర్షం పడింది తలలు అట్లా రమణ గారు లైన్ లో ఉన్నారు రమణ గారి అమ్మాయి 
భవానీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు శుభాశీర్వచనములు తెలియజేస్తున్నానండి మన అందరి తరఫున రమణ గారికి రమణ గారి పాపకి నా ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను రమణ గారు మీ పాప పేరేంటండి భవానీ సార్ భవానీ గారు ఓకే చెప్పండి అలాగే అలాగే పవన్ గారికి కూడా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సుధారాణి గారి అల్లుడు సుధారాణి గారి అల్లుడు పవన్ గారికి అయితే ఒక దగ్గర గురుగారు చెప్పండి ఇక రావణ వద జరుగుతుంది రావణుణ్ణి పది తలలు పెట్టేసి మొత్తానికైతే బాంబులు వేలుస్తూ ఉన్నారు వేలాది మంది వచ్చారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక కాల్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అరే ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది ఉన్నారు రావణుడు మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఎరా ఇక్కడ కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది కోట్ల మంది ఉన్నారు నా పది తలలను బాంబులతో పగలగొట్టాలని చూస్తున్నారు నా శరీరాన్ని ఛిద్రభద్రం చేయాలని చూస్తున్నారు నేనేం తప్పు చేశాను రా నేను సీతను ఎత్తికెళ్ళిపోయాను అంతేగా మరి మీరెందుకు రా నన్ను ఇలా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటే అందుకోసమే అన్నారు మా వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారు అన్నారంటే గురువుగారు మీ వాళ్ళు తప్పు చేయడం ఏంట్రా అంటే నేను మీ భార్యలను ఎత్తుకెళ్ళాను ఏంట్రా అందుకోసమే కాల్ చేస్తున్నాము మా భార్యలను ఎత్తుకెళ్ళే లేదు కాబట్టి దహనం చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి అన్నారట గురు గారు అంటే అట్లా అందరూ అట్లా కాదు కానీ అండి ఎక్కడ మీకు లక్షకు అట్లాంటి వాళ్ళు ఏదో మీరు మీరు అన్నట్టు అంటారు కానీ ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక ఆయనకు కాకరకాయలు అంటే చాలా ఇష్టం అట అయ్యో మీరు చెప్పడం అయిపోయిందా ఈ మధ్యలో వచ్చానా అయిపోయింది మీరు కాకరకాయ గురించి చెప్పినాకనే చెప్పడంతో నేను బెండకాయ విషయం ఆపేశాను బెండకాయ కాదు బీరకాయ బీరకాయ విషయం సరే ఒక ఆయన కాకరకాయలు అంటే ఇష్టం అట కాకరకాయలు వేయించి అందులో మసాలా కారం ఉప్పు పెట్టి సరే పిండి అది పెట్టి ఉల్లిపాయ అదంతా పెట్టి చేస్తే బాగుంటుంది తినడానికి చాలా ఇష్టం అసలు అతను ఏం చేశాడంటే భార్యకి చెప్పాట కాకరకాయలు నాకు చేసి పెట్టి నేను తీసుకొస్తానంటే మార్కెట్కి పోయినాడు రైతు బజార్ అంతా తిరిగిన తిరిగిన చివరికి మూడే మూడు కాకరకాయలు దొరికినాయి సరే పొద్దునే వచ్చేసాడు ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు కాకరకాయలు తీసుకొచ్చాడు నేను ఆఫీసు పోయి లంచ్కి వస్తాను దగ్గరే ఆఫీసు మధ్యాహ్నం వచ్చేస్తాను మూడు కాకరకాయలు చక్కగా వేయించి మసాలా పెట్టి మంచిగా వేయించు మేము ఇప్పుడు నాకు చాలా కాలంగా తినాలి అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఇప్పటిమాయించి భార్యకి చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు ఆఫీస్ నుంచి లంచ్ టైంకి వచ్చేసాడు లంచ్ టైంకి వచ్చేసిన తర్వాత కంచంలో అన్నం వడ్డించింది పప్పు అన్ని వడ్డి వడ్డించింది ఏ కాకరకాయ లేదు వేస్తున్నా వస్తున్నా అని చెప్పేసి వెంటనే ఆ కాకరకాయ ఒకటి తీసుకొచ్చి కంచంలో వేసింది అదేమిటి నేను మూడు కాకరకాయలు తీసుకొచ్చా కదా ఒక్కటే వేస్తున్నా ఏంటి అని అడిగాడు భర్త భార్యని అడిగితే భార్య అంతే కదా ఒకటి టేస్ట్ చూద్దామని తిన్నానండి అని అన్నది టేస్ట్ చూద్దామని తిన్నావా సరే పోనీలే మరి ఇప్పుడు రెండు మూడు ఉంటారు కదా రెండు కాకరకాయలు మరి ఒకటే వేసావా ఏంటి అంటే రెండోది నా వాటాకు వస్తుంది కదండి నా వాటాకు వస్తుందని నేను తిన్నానండి రెండోది అన్నది ఓ ఎట్లా ఎట్లా తినావే రెండు కాకరకాయలు తిన్నా అంటున్నావు ఎట్లా తిన్నావా అంటే ఇగో ఇట్లా తిన్నా అంటే ఆ మూడో కాయ కూడా తీసుకుని కత్తుల్లో తీసుకుని అంతే ఏ కాకరకాయ తినడం చాలా ఈజీగా ఇగో గిట్ల తినాలి అని చెప్పేసి మొన్న వాడే కూడా అరే బీర్ అట్లా తాగుతారారా బీర్ అట్లా కాదురా ఇగో ఇగో ఇట్లా తాగాలి అని చెప్పేసి కొందరు ఆ మాయకులు ఉంటారు తెలిసి 
వచ్చి ఇప్పుడు వస్తూ వస్తే ఇందాక మన శ్రీవేళ్ళమ్మతో మాట్లాడాను తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మీతో మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఎవరితో మాట్లాడారు ఇందాక మన ఆర్జే శ్రీవేళ్ళ గారితో మాట్లాడారు బస్సులో ఉంటాడు కదా వండర్ఫుల్ సార్ నో ప్రాబ్లం మా అందరి తరపు నుండి రేడియో అందరి తరపు నుండి మీకు మీ భవానికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టిండ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం బా భవాని ఎటువంటి పాటలు వింటుంటారు మెలోడీ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి కొన్ని విషయాలు మాత్రం నేను తొందరగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే అండ్ అలాగే రాశిఫలాలు చెప్పండి మా మా అన్నారు ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పాను మీరు ఎట్లా మిస్ అవుతారండి రాశిఫలాలు యా ఇప్పుడు మీరు పెంపుడు జంతువులను ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళాలి ఎలా తీసుకెళ్తారు అంటే దానికి మళ్ళీ ఫీజు కట్టాల్సి ఉంటుంది దాన్ని కొట్టి ఇక్కడ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాన్ని సపరేట్గా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇలా రకరకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయన్నమాట అయితే పెంపుడు జంతువులతో విమానంలో ప్రయాణించేందుకు కొన్ని విమానాలు మాత్రమే అనుమతిస్తుండగా తాజాగా వాటి జాబితాలో క్యారియర్ అకాసా ఎయిర్ కూడా చేరింది అనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి బుకింగ్స్ అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి దీంతో మనుషులతో పాటు పెంపుడు జంతువులతో వెళ్లే మొదటి విమానం నవంబర్ ఒకటిన బయలుదేరుతున్నట్లు సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు బెల్సన్ కౌటిన్హో తెలియజేశారు మంచిగా మీకు నచ్చినటువంటి బుజ్జి బుజ్జి మీ పెట్స్ని చక్కగా మీరు ఒళ్ళో కూర్చున్న పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు దానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు అక్కడ ఎయిర్ హోస్టెస్ అవి వాళ్ళందరూ కూడా చూసుకుంటారు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇంకా ఏమన్నా మధ్యతరగతి కుటుంబ వాళ్ళకి ఏమన్నా గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చారా రైతులకు ఏమన్నా గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చారా అలాగే బీద వాళ్ళకి ఏమన్నా గుడ్ న్యూస్ ఉందా అనే దగ్గర అంటే డెఫినెట్గా రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను రేషన్ కార్డుదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ తెలియజేసింది డిసెంబర్ వరకు కేంద్రం ఇవ్వనున్న ఐదు కేజీల ఉచిత రేషన్ బియ్యానికి అదనంగా మరో ఐదు కేజీలు ఇవ్వనట్లు ప్రకటించింది దీంతో ఒక్కొక్కరికి పది కేజీల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేయనుంది నేటి నుంచి ఇది అమల్లోకి వస్తుందని చెప్పేసి పేర్కొంది దీంతో రాష్ట్రంలో సుమారు ఎనభై ఏడు లక్షల కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరనుండగా అదనపు బియ్యం పంపిణీతో ప్రభుత్వం సమీదోసం భారం పడుతుంది నో ప్రాబ్లం కానీ ఎనభై ఏడు లక్షల కుటుంబాలు కడుపు నిండా అన్నం తినబోతున్నాయి ఎస్ చిన్న చిన్న మనం అనుకుంటాం కానీ చాలా బీద వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారనమాట అయితే ఇక కరోనా అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీస్కి పోవాలంటే చాలా బద్ధకము చాలా కష్టంగా ఉంది కదా మరి ఏం చేస్తారు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అలాగని అబ్బా ఆఫీస్కి వెళ్తే రెడీ కావాలి బట్టలు రెడీ చేసుకోవాలి పిల్లల్ని ముందు డ్రాప్ చేసి రావాలి అంత వేల వెళ్ళేటప్పుడు డ్రాప్ చేయాలి మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు పికప్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ గ్యాస్ కొట్టించాలి ఓకే ఇన్ని రోజులు ఏదో మామూలు డ్రెస్లు వేసుకున్నా నడిచిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంత రెడీ అయిపోవాలి ఓకే ట్రాఫిక్ ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని చేయ ఉద్యోగం మానేద్దాం ఏంది అని అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఎక్కువైపోయారట యా కరోనా తగ్గుముఖం పట్టడంతో కంపెనీలు ఉద్యోగులను ఆఫీస్కు రమ్మని ఆదేశాలు ఇస్తున్నాయి అయితే ఆఫీస్కు వెళ్లే పరిస్థితి వస్తే ఉద్యోగాలు బదిలేయడానికే ఎక్కువ మంది సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఎంప్లాయ్మెంట్ హీరో సంస్థ సర్వే తెలిపిందన్నమాట ఫ్యామిలీలతో ఎక్కువ సమయం గడిపేందుకు సమయం దొరుకుతుందని ఎనభై శాతం మంది ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచి పనిచేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారట దీంతో ఆఫీస్కు రమ్మంటే ఉద్యోగం మానేస్తామని చెప్పేసి తేల్చి చెప్పేస్తున్నారు ఇంట్లో సమయం ఇన్ని రోజులు పిల్లలు ఇన్ని రోజులు ఇంత చక్కగా ఎన్విరాన్మెంటు మంచిగా వండుకోను లేకుంటే ఏదో ఒకటి వండినావా నూనె పోసినావా ఆ నేను నూనె పోసాను కానీ ఇప్పుడు చిన్న మీటింగ్ ఉంది మీరు అప్పటి వరకు ఉల్లిగడ్డలు వేయండి సరే ఉల్లిగడ్డలు వేసాను నెక్స్ట్ ఇంకో ఐదు నిమిషాల తర్వాత టమాటాలు వేయ నువ్వు ఆ టమాటాలు కూడా వేసాను ఇప్పుడు తర్వాత పప్పు వేయాలి నువ్వు 
लास्ट को आर्टिड जैसी जैसी आएगा मतलब आए पहन दे धीम पे पाओ अत्ला आएगा न्यून्यू मा अब निगोड़े चाला संतोषिंगा पिल्लल तोड़े बाहे इंजे इस रखने ऑफिस के लाल ने बदखा वन पे सुन्दर गधन ले बदखा ने विड़ाली डेफिनेट का इन्द के इंटे चाली का इंट्लो उन्ना दिन रोज लो कुंचन कर्चे न पर ले दो रेंडी हाईगा स्वच्छगा ऊपरी बिल्स को ने ऑफिस को मंचिंग रेडी आई पोंडे यंडे लास्ट ये अपने दिन कुछ बर मिस का उधर मटा ओके अलगे इपुर किक्कतो पाटो मत्ते किंचे आइसक्रीम्स वड़ा मार्केट लो कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया लो मध्यम तो आइसक्रीम लोन तैयार जैसे उनको वीडियो लो वायरल जैसे नारण मटा वीडियो लो का व्यक्ति ब्लॉक लेबल मंद तो आइसक्रीम तैयार जैसे अड़ ये वीडियो न टैग जैसे तो ये आइसक्रीम देंटे किक्कतो पाटो मत्तु गुड़े कुछ नहीं ऐंजे पिसी जैसे नारण मटा सो आदि परिस्थिति ओके अलगे पिल्ली लो गप अंटे कुनी कुनी फंक्शन लो गपचुप लो मंद गलत हो ना रो � ना माटे भी नहीं दे कुत्ता पाउकड़ा ला सले वो दो आए गए उन्हें देख कुंटे यहाँ देख कुने यदि वेरे विषय गनी इट्वेंटी वेराइटीज चेस से कड़पलो रिएक्शन्स होता ही डाइहेरिया डिसेंट्री ये ट्वेंटी प्रॉब्लम होते से डिसेंट का उन्हें ट्वेंटी मीरू डिसेंट्री की लोन का ऑल्सन तभी � कास्त जागरत को उन्हें प्रायतन जेंडे अलग है एक अमीर गुरुच्छ मन मार्ट लड़ता हूँ ओके यानि समाचार लाए इन्दे हाँ मिमल्ले ऐड के दे यानि समाचार लाए इन्दे ले और मुप्पे समाचार लाए इन्दा सर मुप्पे समाचार लो महान्ते वो येरो वाई समाचार ये रवाई समाचराल नंचेले मेरी यंत्र घंटल कष्ट पड़ता ना रो यंत्र कष्ट पड़ता ना रो मॉर्निंग लेस ना कानूंडे नाईट उपाड़ कुने वरको यंत्री बाध्ये तल मोस्तो ना रो यंत्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिथी इसको ना रो यंत्री पेमेंट्स हो यंत्र फूड डोन नडमो यंत्र वंदने कलवड़मो इबानी � सैलरी हो चुकीं द लेदा ओके सैलरी हो चुकीं द नेक्स्ट डे एंटी माली फर्स्ट तैयार करने डी ये पुरे महान टे साठडे संडे फैमिली तो टाला उन्ना रो हम तो बाने उन्ना रो पिल्लल ने मॉर्निंग निद्रले पिन अपन नुची पिल्लल को ब्रशे इंचे सी अलग स्नान इंचे इंचे सी टिफिन बॉक्स गट्टी मल्ली पापुनो बाबुनो बैठे सी कार लो आकड़ा ड्रॉप जेस कोनो ची मल्ली हो चेसी ऑफिस वर्क जेसी मल्ली लंच प्रिपेयर जेसी मल्ली पापन पिकअप चेस कोनो चेसी इवनिंग वर्क को उन्टल उन्डे सी गिन्नेल दो में सी बटल अन्य आकड़े सी इला ईरोवाई नाल घंटल लो आलमोस्ट ओका ईरोवाई ईरोवाई रंडे समाचरालो ये ईर मिमल ने मेरो आलोचना करना रा मे को सब मेरे पढ़ाई ना आलोचना करना रा ये रो नाल घंटल पिल्ले लोगों ने चालोचना चारो आ कंपनी गुरु ने चालोचना चारो भर्ता गुरु ने चालोचना चारो भारिया गुरु ने चालोचना चारो पिल्ले लोग चादूला गुरु ने चालोचना चारो ये वन नहीं आलोचना चारो but मे गुरु ने ये तो ना फंक्शन होने दिए ये तो ना अपने मामल के रेडी है ये पता कहीं ये ला मैं गुरुंच में रालस निच कोकन टेला सो मैं गुरुंच में रालस निच ने मैं आरोग्य गुरुंच में मैं गुरुंच में एक प्रत्येक अंगा मिमल ने मेरी स्टेप अंडे मिमल ने मेरे लाउच चेंडे ओके मेरा अंदंगा रेडी का केंद्रोल आए दे ये त मिमल ने मेरे बटिच को अटले ये दो अनेक विषय मेर मेर मर्च पे आया रो मेरे को बॉडी लो शुगर लो सुना ही थायराइड लो सुना ही बीपी लो सुना ही आदो सुना है ने विषय इंगुड़े मिक थीले अटले दो स्ट्रेस कुलो ना उतना रो ये दो आलोचित सुना रो ये दो आलोचित सुना रो कसारे मिमल ने मेरा आलोचित कोने मेरे 
బట్ మీ సంగతి ఏంటి ఎప్పుడైనా హాయిగా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎవ్వరు లేకుండా అలా నిలబడేసి సముద్ర కెరటాలను అస్తమిస్తున్నటువంటి సూర్యుణ్ణి అలాగే సూర్యోదంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుణ్ణి చూసి మీకు మీరు ఏం చేసుకుంటున్నారు ఏమి చేసుకోవట్లేదు కదా ఏం చేసుకుంటాం మహేష్ పెళ్ళి అయిపోయింది పిల్లలు వాళ్ళ గురించే ఆలోచన వాళ్ళ గురించే ఆలోచన ఏం చేస్తాం మహేష్ గారు మా హస్బెండ్ ఆయనది నా గురించి ఆలోచించుకునే తీరిక ఎక్కడుంది మహేష్ మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుండి నీకు తెలుసు కదా అన్నీ నేనే చేయాలి టైర్డ్ అయిపోయి అలా రాత్రి అలా సేద తీరుతాం అంతే మళ్ళీ రొటీన్ లైఫ్ అలా కాదు మిమ్మల్ని మీరు మిస్ అవుతున్నారు అందుకోసమే మీతో మీరు కనీసం ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడుకోండి ప్రతిరోజు మీకోసం మీరు ఎవ్వరికి చూపించకుండా అందంగా రెడీ అండి మీకు ఇష్టమైనటువంటి మీ పిల్లలకి ఇష్టమైంది కాదు మీ హస్బెండ్కి ఇష్టమైంది కాదు మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ మనసారా ఎంజాయ్ చేయండి ఏమే ఏ వండుతున్నావు ఈరోజు పాలకూర వండుతున్నాను పాలకూర ఎందుకు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో చికెన్ ఉంది కదా ఉండవచ్చుగా సరేనండి చికెన్ వండుతాను మీకు చికెన్ ఇష్టం లేదు ఓకే మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలనిపించింది వెళ్ళండి మంచి డ్రెస్ కొనుక్కోవాలనిపించింది అంటే డ్రెస్ అంటే ఏదో నడిచిపోవాలని కాదు మీకు ఇష్టమైన పని చేయండి ఏమన్నా చేయండి తప్పు చేయకుండా ఏమైనా చేయండి ఇష్టంగా బ్రతకండి ఇష్టంగా బ్రతికితే కనీసం రోజుకు ఒక గంట సేపు మీ ఇష్టమైన వాటితోటి మీకు ఇష్టం అంటే సౌండ్ పెద్దగా సౌండ్ పెట్టుకోవడం పాటలు వినడం ఇష్టం ఏంటి ఆ సౌండ్ తక్కువ చేయవచ్చు కదా ఇక్కడ ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తున్నా మిస్ అయిపోయినట్టేగా డోర్లు పెట్టేసుకొని హాయిగా పెద్ద వాల్యూమ్ పెట్టేసుకొని పాట వినండి వన్ ఫైన్ డే మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా మిస్ కావద్దు చాలీగా మిస్ అయిపోయింది ఇరవై సంవత్సరాల నుండి మిస్ అవుతూనే ఉన్నారు మిమ్మల్ని మీరు ఇంకొక మహా అంటే ఇంకొక ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కూడా మీ గురించి మీరు ఆలోచించారు అరే మీకు ఇష్టమైనటువంటి కార్ కొనుక్కొని సరదాగా రైడ్ వెళ్ళండి మీ ఆయనకు చెప్పకండి నాకు ఇష్టం నాకు ఇలా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది హాయిగా ఈరోజు లీవ్ మీ అలోన్ అని చెప్పేసి ఎక్కగా చక్కగా వెళ్ళేసి తిరిగి రండి మీ ఆయన కూడా అలానే అంటాడు నాకు హ్యాపీగా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలని ఉంది ఈరోజు నేను వెళ్తున్నాను డిస్టర్బ్ చేయకు అంతే చాలా హ్యాపీగా మిమ్మల్ని మీరు మీకోసం మీరు పిల్లల పిల్లల బాగోగులు ఎలాగో చూసుకుంటారు మీ అమ్మ నాన్న బాగోగులు ఎలాగో చూసుకుంటారు మీ ఆవిడ బాగోగులు ఎలాగో చూసుకుంటారు కానీ మీకు మీరు బతుకుతున్నారా అనేది డౌట్ నేను మాత్రం నాకు నేను బిందాస్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ నిన్న పడ్డ మామూలుగా వాళ్ళే వర్షం పడ్డది కదా ఈ బురదలో నేను చాలా వరకు చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులో అడిగేస్తూ ఉంటాను నేను అలా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అడుగులు వేస్తుంటే జప్పున జారిపడ్డా పడగానే శ్వాస అందట్లేదు పక్కనే ఒక అందమైన అమ్మాయి పోతుంది బ్రీతింగ్ రావట్లేదండి ఎవరైనా బ్రీతిస్తారా అని చెప్పేసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు పోతుంటాయి అన్నాను పట్టించుకోవాలా అమ్మాయిలు ఎవరో ఒక ఆయన పెద్ద ముసలి ఆయన బిడ్డ నీకు బ్రీతింగ్ వస్తలేదా ఉండు బిడ్డ నీ నోట్లో నోరు పెడతా దెబ్బ క్లేష్కి వస్తున్నా ఒక అమ్మాయి వచ్చింది బ్రీతింగ్ కష్టంగా ఉందా నా బ్రీతి మన అంది ఒకసారి ఆలోచించిన వద్దులేండి మేడం ప్లీజ్ ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ మంచిగానే వస్తుంది మేడం కానీ అలా దగ్గరకు వచ్చేసి చెస్ట్ మీద చేయబెట్టేసి ఇలా ప్రెస్ చేసి మీకు బ్రీతింగ్ ఏమన్నా అవసరమా అని అడిగింది చూడండి అమ్మాయికి పడిపోయాను సార్ పడిపోయాను 